哦、oh, ，你好吗？我是 Jasmine， 欢迎来到我的频道。前两天呢，我偶然看到一条打塔斯马尼亚岛上的一位 UP 主发的一个视频啊，讲的是在偏远地区呢，在读的包括说已经毕业的留学生找工作是非常困难的。他们当时呢开了一个小小的招聘会，招聘的职位并不多，但是前来排队的应聘者却出奇的多。我看完这个之后，我就觉得这个简直能上当地新闻了，好吗？这也太夸张了，现在的孩子都。已经转成这样了吗？那现在年轻人真的也太不容易了。所以呢，我作为一个在偏远地区待了五年的老阿姨，真的坐不住了。我真的好想帮帮现在的年轻人。所以这期视频我就吐血整理了一些我自己的感受和经验，分享给大家，希望对你们能有帮助。我自己呢来澳洲已经有十二年的时间了。那我在做留学生，包括刚刚毕业的时候呢，做过餐馆工、按摩工，送过披萨，做过办公室清洁、酒店的 housekeeping， 也做过老人的护理，开过手机壳，打过农场工，也接过一些私活，做过几个 volunteer， 才找到我的第一份 IT 相关的工作，是在 casino 做一个项目。那之后呢，才真正找到我的第一份全职 permanent 的工作，真的非常不容易。为什么？在偏远地区找工作那么的难，特别是我们华人。我这里说的找工作，都不是说找到一份心仪的、你满意的、待遇比较好的工作，就只是说找到一份差不多点的、合法的，可以让我们赚到钱糊口的工作，就已经让很多留学生非常头大了。我太难了。我总结下来有这么几点原因，第一个呢，就是在偏远地区，比如说我以前待过的霍巴特，其实他们当地人也是知道的，那边的生活节奏很慢，那边的工作机会也非常的少，所以他们当地人找到一份合适的、自己满意的工作也是不容易的，所以呢，就会出现很多人说的一个萝卜一个坑的现象，就是很多人找到一份正式全职的 permanent 的工作之后呢，他就不再换工作了，他们很有可能会一直。干到这个退休，这就造成工作机会，因为人们的选择就愈加的少了。第二个呢，是对于我们华人来说，偏远地区的人口构成、人口结构是不太一样的。在悉尼、墨尔本这样的大城市呢，我们读完书呢，可能就留下来了，然后很多人会选择创业。于是呢，他们就会制造很多的工作机会，但是偏远地区就没有这么好的事儿了。大家呢一毕业都会各自奔向更好的前途，但是呢，偏远地区由于移民政策的倾斜，去往那边读书的留学生并不少，这就造成了僧多粥少的这样的现象。第三个原因呢，就是在偏远地区，很多雇主还没有被市场驯化。我自己是做 IT 的，我知道在悉尼、墨尔本这样的大城市，那当企业招人的时候，特别是 IT 部门，他们招人的时候，他们都非常清楚，来投简历的、来面试的人，一定是一大半是印度人，然后一部分中国人，然后可能只有百分之十的人是白人。但是在偏远地区招人的时候，雇主并没有这样的设定，来应聘的呢也没有那么多外国人，所以他们很正常的会更偏向于招，哎，母语是英文的，这个文化背景相同的一些人。<笑>但是我这里要告诉大家，方法总比困难多。所有的这些客观条件，我们都是可以用行动去克服的。我在这里呢，就跟大家分享一些我自己吐血整理的心法。第一个呢，是一定一定要主动，一定一定要人肉的去投简历。你只是被动的去看他们已经剖出来的职位的话，那大概率轮到你的会是餐馆工、按摩工，最好也不过就是送披萨。久而久之呢，你可能会觉得，哎呀，这个工作机会好少，找工作好难啊。可是事实有可能根本就不是你想的那样。那我自己知道的呢，就是比如说 hotel， 它的前台和它的 housekeeping 是经常会缺人的，因为它。他们的人员流转是非常快的，有很多 working holiday 的人过来去做一段时间，然后就走了。那这个时候，如果你把简历投进去的话，他很有可能会考虑到你。
我当时呢，就是带着我的简历，在一排 hotel 当中，每一个都投了简历。那第二天呢，就有一个很不错的酒店联系到我说，你要不要过来面试？然后他们就给了我一个 housekeeping 的职位。就大家不要看这个职位就是打扫卫生的，但是对于留学生来说，他真的好过按摩、餐馆和送披萨。我最开始进去的时候，就只有我一个亚洲人，但是我其实是很感谢这个职位的。首先呢，他给了我一些这个。本地公司工作的经验。其次呢，我在那边还认识了我的一个非常要好的朋友。第二个心法呢，就是积极的寻求学校和老师的帮助。呃、首先，学校内部会有一些 volunteer 啊，或者是这个 casual 的工作。每一个学校它都会有自己的 international student advisor。这些老师呢，通常是非常 nice 的，他们对你并不是很流利的英文呢，也早有准备，会非常的有耐心。有可能他们就会推荐。给你一些学校的一些相关的职位，即使这些职位付你的薪水不多，但是对于你积累工作经验、积累人脉是非常有帮助的。即使这些老师并没有给你推荐一个确定的职位，但是他们会给你求职这方面一些建议，这些对你来说都是非常有帮助的。第三点就是积极拓展你的朋友圈，多跟自己的学长和学姐交流，特别是那些成绩好的、经常去图书馆和机房写作业的。学长和学姐。这些学长和学姐呢，不仅对你的课业会有一个积极正面的影响和帮助，他们在人脉方面可以给你提供的帮助也是不容小觑的。刚刚提到过餐馆工作，但是我真想说，不是所有的餐馆工作都是很黑心，都是压榨学生的。有一些餐馆的老板还是很良心的。我其中打的有一份餐馆的工作呢，就是我的一个学姐给我介绍的。这个老板教会了我很多东西，他给的工资居然也超过了法定工资线。我在拿到我的第一个面试之前呢。我也联系了我的一位学长，让他给我做一些辅导，所以我也很顺利的通过了那个面试。很巧的是，我的那场面试结束之后，我刚好在同一家公司遇到了我的另一位学长，然后我的 manager 看到我跟他打招呼，就是自然的会对我印象比较深刻。他当时就跟我说，我们公司一共只有二十多个人，居然还有你认识的人。我知道到那个时候，起码我打消了他的其中一个顾虑。虽然英文不是我的母语，但是我可以很好的融入到这个团队中。还有一个很棒的拓展人脉的方法呢，就是去教会。我自己是不信教的，但是我在留学的过程当中，我去了很多次的教会。当然，我说的这个教会是正儿八经的那种教会，是不会 push 你去信教的那种教会，而不是那种就是为了传教不择手段，恨不得天天跟你跟到家的那种非常极端的教会啊。教会的人呢，通常都很 nice， 并且很乐意去帮助你。单单是从教会呢，我就得到过四个职位，一个是做咖啡，一个是看孩子，这两个都是 volunteer。还有一个是 part time 的 admin 的职位，当时我由于种种原因就没有去。另外一个呢是，嗯，教会的一个老爷爷给我的一个做网站的私活。对于我们留学生来说，我们并没有很多的朋友啊，或者是亲戚的人脉基础在这里，所以非常重要的一点就是，我们需要通过自己的努力去拓展自己的人脉。做完以上的这些之后呢，还有一个很重要的点就是，不要怕丢脸，你要很真诚的跟你周围所有的朋友说，我现在在找工作，我的期望是一个怎么样的工作？如果你有遇到合适的机会，请推荐我。所以你找一份零工，只是去短暂的打工，和你找一份正式的专业性很强的工作，其实雇主对你的期望是不一样的。如果是找专业性很强的工作，他们更需要的是本地的工作经验，更需要的是你的履历、你的经验跟他们这个 position 是非常 match 的。而且零工需要的技能都是在短期内可以 training 好的，他们更需要知道的是你是不是一个积极主动、愿意承担责任、愿意承担工作的人，你是不是一个可以跟团队其他成员和。很好相处的人，打零工的时候更注重的是你的态度，所以当你真的是很积极主动的去争取这些机会，机会一定会垂青于你的。第四招呢，就是 volunteer 的机会，也就是我们说的义工的机会。很多人就会觉得，哎呀，找这些工作有什么用啊？又不拿钱。但是 volunteer 的工作，我真的觉得是人间值得。你可能帮他们工作的时间并不长，可能一周只需要半天、一天的时间，但是。你只要帮他们做一些事情，他们会非常的感激你。
当时呢是做了一份 IT 的 volunteer 的工作，然后我的老板呢当时也对我特别好，他知道我这份工作没有钱，然后他也知道我的经济并不是很富裕，然后他当时就跟我说，我们这里有一个打扫办公室的工作，每一周需要的时间并不多，但是呢是二十几块钱一个小时，可能是可以 cover 你一部分的生活费，你愿不愿意来？所以我当时呢，就刚好每一次去那边待了半天，做完了 volunteer 的工作之后呢，再待一个两三个小时，把办公室打扫一下，然后我就可以得到一部分的收入。最后一个小妙招呢，就是充分利用自己的特长。我当时读书的时候呢，有一些音乐学院的学生，他们就出来教孩子弹钢琴，然后有一些这个会跳舞的朋友呢，他们就会自己开班呐、啊，或者是去一些培训机构去教跳舞，包括说有一些开车很好的朋友，然后他们就去。当这个导游兼司机，那包括说你可以去一些 freelance 的网站，找一些线上的私活。Freelancer 的这个网站上呢，有大量的活都是可以线上完成的，所以呢，很妙的点在于，你就不会受到你在偏远地区这个地域限制了。最后总结一下，在偏远地区，如果你想找到一份心仪的打工的机会，做好以下几点：一定要主动的人肉投简历，即使这个单位当下并不缺这样的一个职位。但是你的简历会留在他的档案当中，等他这个职位需要招人的时候，他第一个想起的一定是你。第二，积极的寻求学校和老师的帮助，即使他当下并不能立即马上给你一个职位，但是一定能打开你的思路。三，拓展你自己的人脉圈，并且让你的朋友都知道你需要一个工作，你需要一个好工作。第四 ，volunteer， 人间值得。第五，充分利用你自己的特长，即使你没有特长的话，你也要知道，当其他本地人都只会说英文的时候，你会说英文和汉语，甚至很多朋友会说广东话，这都是你的一个加分项。所以呢，好好的挖掘和利用你身上的优势和特长，不定哪一天这些特长和优势就可以帮你变现的。最后呢，希望我这一期的分享呢，可以给大家带来一些帮助和启发。我刚刚所说的所有的心法和经验呢，不仅是在偏远地区有效，在大城市呢，好好用好这些方法也是同样奏效的。那关于找工作的相关话题呢，如果大家还有什么其他的疑问，或者是想分享一些自己的经验呢？欢迎在视频的下方给我留言。今天呢，我就分享到这里了。如果你觉得我的节目对你有帮助的话，别忘了点赞、订阅我。同时呢，也欢迎大家把我的视频呢分享给你身边需要的人。那我们下期再见啦，拜拜。听说努力的人运气都不会太差哦。